Welcome to Oxygen Classes. Please subscribe our channel for more videos. Functions. Functions. So, नमले करेंगे और सम पढ़ी चित्र अंडे. Relation दरने आना function आइटम आर ना द. A लंदन B ले की define जी तुम ला एक relation function आइटम आर आन. अदन डे definition नगले कुत्ते माइट पढ़ी चुकी क्या. इंदा ना function आवान ला definition इंदा ना. Every element in A have one and only one image in B under F. अंगने आने के लिए नमल वरीम ये relation एक function आने नंबर वरीम. A ले ला एल्ला element वाले कुम B ले नंकी image का अंडोडी क्या बताना. And और element ना एक image मात्रे इंडा आने नंबर डलो. अंगने ला relation से नहीं आने नमल नंबर इंदा function नंबर आने दो. तो example वरी आने के लिए A equal to one, two, three इन और ने सेट्टर। ए फंक्शन f from a to a, a इलान ने a ले किधर ना डिफाइन जी इन्दा फंक्शन आनु जारी क्यों? ये वड़ा, नमलो बार एंडर इंदा ना, f नो और ना ये ओरु रिलेशन, नम कोर ऑर्डर्ड पायर आईटी रिदा हमें टू आने के लिए, वन डे स्टार्टी इन्दा ओरु एलिमेंट इंदा वनम, आदो बोलते ना टू स अगर हम ओन एलिमेंट वालों मात्र में डाउन पार्ट लो ई रिलेशन ले पर वन ने तोड़ने का एलिमेंट ले इमेज आई टे ये दो एन ले मेरा वन टू थ्री ये दो एन ले मेरा पर वन ने ने आने जाने डिक्टन हो जाएगी वो टू स्टार्टी इन द तो वन ना डिक्टन हो थ्री स्टार्टी इन द तो टू आने डिक्टन हो जाएगी ई रिलेशन इन द रिलेशन आना रु फंक्शन आना है ना कारण हम इधर ले फर्स्ट एलिमेंट गलन ओके नंग कमान स्लाव मत ओके ना डिफरेंट आना डिस्टिंग टाइटल फर्स्ट एलिमेंट गलन अलग ए लोला एल्ला एलिमेंट गलम इन द आइटो आने टंडे फर्स्ट एलिमेंट आइटो आने टंडे ओर एलिमेंट ओर एक प्रावश्यम मात्रे फर्स्ट एलिमेंट आइटो आने टुलु अल अप ओर एलिमेंट न Plus two लो relations and functions तो हमने chapter लो निगलो पढ़ी के इन्दर type of functions आना अदलो first type पन वाला इन्दर one one function आना one one अलग इल one one function ना मच्छर भी ऐसे तो हम लोग बोले यार लो द injective function इन्दर आना injective function अलग इल one one function इन्दर वाले इधर आना first type पर ये बड़ा सर्दी के इन्दर तो three लो element गलो different आने के x1 not equal to x2 implies अधिन्दे image गलम different आय रिक्यूम f of x1 not equal to f of x2 इधा आना one one function डा definition element गलो different आने गिल अधिन्दे image सम different आय रिक्यूम पे ये function ओरे one one function अल्ला इन्द कारण अंदा ना one नो वरन्य element इन्दे image जम two नो वरन्य element इन्दे image जम equal आना one इन्दे two इन्दे image जो one ना आय दो उन्दे ये function इन्दा विल्या one one function आ विल्या one in name, two in name, three in name image different आने के लिए आ function इंदा ही टूएरम one one function आई टूएरम okay अब तो आना one one function का definition पक्षे तो हमले check किया में डिटर one one आना हम check किया में डिटर हमले choose ही ना reverse दिन डे contra positive वाइट ला statement आना हमले use ही आ हमले कहीं ना वर्षम mathematical reasoning नो ना chapter लो पढ़ी चित्र डाउन दिन डे contra positive वाइट ला statement आना हमले use ही आ that is if f of x1 equal to f of x2 then एंदा अन्ना हमलो चेक किए अलग एंदा अन्ना हमलो प्रूव किए x1 equal to x2 अन्ना प्रूव किए ये और इक्वेशन अन्ना हमलो यूज़ किए ना f of x1 equal to f of x2 अन्ना डुकम नंटर निगलो x1 equal to x2 अन्ना प्रूव किए अंगने अल्ला फंक्शन्स ने अन्ना हमलो दो रहया one one फंक्शन अलग एल इंजेक्टिव फंक्शन दो रहया ओके इन्हीं इवड़ा नमक को एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं पर सपोज एक रियल वैल्यू डू फंक्शन आर टू आर डिफाइन जी दूसरे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री आना फंक्शन डिफाइन जी देखें तो जा रही क्या ये तो वन वन आना तो चेक किया हम बार जाने गलत आज ये एंड था एफ ऑफ एक्स वन इक्वल � बड़ा three three नमक कैंसिल इधर आया बैलेंस four x one equal to four x two four four कैंसिल इधर आया x one equal to x two इन्हें दो अब f of x one equal to f of x two इन्हें नमले डिटेक्टर x one equal to x two इन्हें नमले प्रूव ही दो अब ये फंक्शन आई f s one 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 फंक्शन आई 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ അല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സർജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സർജക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി ഫംഗ്ഷൻ സർജക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റുകളും എയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഇമേജ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം അതായത് ഫോർ എവ്രി വൈ ബിലോങ്സ് ടു ബി ദർ എക്സിസ്റ്റ് എൻ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ സച്ച് ദാറ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എല്ലാ ബികൾക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സ് എല്ലാ വൈകൾക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ വൈ എങ്ങനെയുള്ള എലമെന്റുകളായിരിക്കണം വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഈ ബിയിലുള്ള എലമെന്റുകളൊക്കെ എയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റിന്റെ എങ്കിലും ഇമേജ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് വൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വൺ വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കാം എഫ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയ അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് എടുക്കുക ആ ബിയിലെ ഒരു വൈ സെലക്ട് ചെയ്യുക വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ദെൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പറഞ്ഞ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇനി എന്ന എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ആദ്യം വൈ മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ആൻഡ് ഫോറും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇത് ബിലോങ്സ് ടു എ ആണെന്ന് പറയുക ഇവിടുത്തെ എയും എന്ത് തന്നെയാണ് ആർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു എലമെന്റും ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫോർ എവ്രി വൈ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എൻ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയാം ദർ ഫോർ എഫ് എസ് ഓൺ ടു എഫ് എന്ത് ഫംഗ്ഷനായി ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷനായി ഇവിടെ ആ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആരോ ഡയഗ്രാംസ് ആണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക ഇത് കാണുന്ന എക്സാമ്പിളുകളിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഏഴ് എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സാമ്പിളുകളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക ഇവിടെ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് വണ്ണിന് ഇമേജ് എക്സ് ആണ് ടുവിന് ഇമേജ് സെഡ് ആണ് ത്രീക്ക് ഇമേജ് വൈ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഇമേജ് ഉണ്ട് അപ്പോഴേ അത് ഫംഗ്ഷൻ ആവുള്ളൂ ദെൻ ഒരു എലമെന്റിന് ഒരു ഇമേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഇത് എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് വൺ വൺ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വണ്ണിന്റെ ഇമേജ് ഡബ്ല്യു ആണ് ടുവിന്റെ ഇമേജ് വൈ ആണ് ത്രീന്റെ ഇമേജും വൈ ആണ് ഇവിടെ ത്രീക്കും ടുവിനും ഇമേജ് സെയിം ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതെന്തല്ല നോട്ട് സോറി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വൺ 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 ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഓക്കെ ഇത് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ദെൻ അടുത്ത ഒരു കേസ് നോക്കൂ വണ്ണിന്റെ ഇമേജ് എക്സ് ആണ് ടുവിന്റെ ഇമേജ് വൈ ആണ് ത്രീന്റെ ഇമേജും വൈ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടു എലവൻസിന്റെ ഇത് കാര്യം നോക്കുക വേണ്ട ടു എലവൻസിന്റെ ഇമേജ് വൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ഓൺ ടു ഓൺ ടു അല്ല സോറി നോട്ട് വൺ 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 അല്ല ഇനി ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കും ഇവിടെ വണ്ണിന്റെ ഇമേജ് എക്സ് ടുവിന്റെ ഇമേജ് വൈ ത്രീന്റെ ഇമേജ് സെഡ് ഫോറിന്റെ ഇമേജ് ഡബ്ല്യു എല്ലാ എലവൻസിന്റെയ
അല്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ബിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് എയിലുള്ള ഒരു എലമെന്റിന്റെയും ഇമേജ് അല്ല വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആവണമെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്ന സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെന്റുകളും ഇവിടെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഇമേജ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു എലമെന്റ് ഇല്ല ഡബ്ല്യു എന്ന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടൊരു ഇമേജ് പ്രീ ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തല്ല നോട്ട് ഓൺ ടു ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു അല്ല അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെയും എക്സും സെഡും ഫ്രീ ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ ടു ഇതും ഓൺ ടു അല്ല ഇവിടെ പക്ഷെ നോക്കുക എക്സ് വൈ സെഡ് ഇതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും എലമെന്റിന്റെ ഇമേജ് ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഈ സെറ്റിനകത്ത് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ടു ഇത് ഓൺ ടു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും എന്തുണ്ട് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ട് ഇതും ഓൺ ടു ആണ് ഓൺ ടു ഇവിടെ എക്സും വൈയും ആണുള്ളത് അതിനൊക്കെ അതൊക്കെ ഇമേജസ് ആണ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ടു ഇതും ഓൺ ടു ആണ് ഇവിടെ സെഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് നോട്ട് ഓൺ ടു ഓൺ ടു അല്ല ഇവിടെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും പ്രീ ഇമേജ് കാണാനുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ടു അപ്പോ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ എലമെന്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഇമേജ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഓൺ ടു എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസും രണ്ടും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ചില എക്സാമ്പിളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഏതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഫോർത്ത് എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ഫോർ ഇത് വൺ വണ്ണും ആണ് ഓൺ ടു ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ സെവൻത് എക്സാമ്പിൾ ഇത് വൺ വണ്ണും ആണ് ഓൺ ടു ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമ്മൾ വൺ വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നാണ് പറയാ എന്താ പറയുന്ന വൺ വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഓർ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോ എന്താണ് വൺ വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി വൺ വൺ ഓൺ ടു ആവണമെങ്കിൽ എഫ് എന്തായിരിക്കണം വൺ വൺ ആയിരിക്കണം എഫ് എസ് വൺ വൺ ആൻഡ് എഫ് എസ് ഓൺ ടു രണ്ടും വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആവുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു വൺ വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിൽ എയിലുള്ള എലമെന്റ്സും ബിയിലുള്ള എലമെന്റ്സും തമ്മിൽ ഒരു കറസ്പോണ്ടൻസ് ഉണ്ടാവും എയിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ അതേ നമ്പർ തന്നെ ഡിസ് ഇപ്പോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എലമെന്റ്സ് ഉള്ള സെറ്റുകളാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സെറ്റുകളാണെങ്കിൽ കോമേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെറ്റുകളാണെങ്കിൽ ഇന്റിജേഴ്സോ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സോ അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എൻ എയിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം തന്നെ ആയിരിക്കും ബിയിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും റിയൽ നമ്പറിന്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് റിയൽ നമ്പറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്നല്ല പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ആ ഇന്റർവലിന്റെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണോന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സബ്സെറ്റിലൊക്കെ ഇവിടെ എ ടു ബി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ഓൺ ടു ആവണമെങ്കിൽ എയിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണവും ബിയിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണവും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു വൺ വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് വൺ വൺ ഓൺ ടു മാപ്പിംഗ് വൺ വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വൺ വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ടു ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിൽ ഇപ്പോൾ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻസിൽ ബി കോഡൊമൈനും റേഞ്ചും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ കോഡൊമൈൻ എന്താണ് കോഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എഫ് ഫ്രം എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി ആണെങ്കിൽ എനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ബീനെ നമ്മൾ കോഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എവിടെയാണോ ആ ഇമേജസ് ഉള്ളത് ആ സെറ്റിനെ നമ്മൾ കോഡൊമൈൻ എന്നാണ് പറയുക ആൻഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേഞ്ച് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷ
ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്നൊക്കെ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലിപ്പോ രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്ന് ഓഡ് ആവുന്ന കേസ് എൻ ഈവൻ ആവുന്ന കേസ് രണ്ടായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല അത് രണ്ട് കേസായിട്ടാണ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ആദ്യം തന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺ വൺ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ വൺ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്നെടുക്കും എന്നിട്ട് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലെ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് കേസുകളായിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഇഫ് എൻ ഈസ് ഓഡ് എൻ ഓഡ് ആണെങ്കിൽ എൻ ഓഡ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എൻ ടു എന്ന് അങ്ങോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എന്നും എൻ എൻ വണ്ണും എൻ ടു എന്താണ് ഓഡ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതല്ലേ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എൻ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ടു ടു ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ ബാലൻസ് എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഓക്കെ ആണ് ഈ കേസിൽ കൺഫേം ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ വൺ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഇഫ് എൻ എസ് ഈവൻ എൻ ഈവൻ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എണ്ണുകളും ഇപ്പൊ എൻ വൺ എൻ ടു ഓഡ് ആണ് ഈ കേസിൽ പറഞ്ഞത് അടുത്ത കേസിൽ എൻ വൺ എൻ ടു ഈവൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എഫ് ഓഫ് എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എൻ ടു എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓഡ് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡെഫിനിഷൻ എൻ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും എൻ വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ ടു ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ടു ടു കൺസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാലോ എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേസുകളിലും എഫ് എന്താണ് എഫ് എസ് വൺ വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു കേസ് വരൂ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെ ഈ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ എൻ വൺ സോറി എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസ് വരുമോ എന്നുള്ളത് അത് എന്തായാലും വരില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൺഫേം ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് ഓഡ് നമ്പറുകൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഈവൻ നമ്പറുകളെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ഒരു ഈവൻ നമ്പറുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആവില്ല മീൻസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ടു ഈക്വൽ ടു ടു എന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഇത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വൺ വൺ കേസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് ഓൺ ടു ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഒരു എൻ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സെറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ എൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സച്ച് ദാറ്റ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം എഫ് ഓഫ് ഇപ്പൊ എല്ലാം എൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് സം എക്സ് എടുക്കാം ഓക്കെ എൻ ഈക്വൾ ടു സം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സ് നിങ്ങൾ എൻ എന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെയും രണ്ട് കേസുകൾ നമുക്ക് പറയാം എങ്ങനെയാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഈക്വൽ ടു എന്തായിട്ട് പറയാം എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആയിട്ടും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാം അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആയിട്ടും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ടു ആയിട്ടും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇനി എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങൾ എന്താണ് എക്സ് വരിക ഈ ക്രോ ഇതുകൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇതൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട
belongs to n എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന n എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് n ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം a എന്ന് പറയുന്ന n ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പറും ഇവിടെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു നമ്പറും നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എൻ ബിലോങ്സ് ടു ബി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എൻ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ സച്ച് ദാറ്റ് എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായി എഫ് എസ് ഓൺ ടു ക്ലിയർ എഫ് ഓൺ ടു ആയി ഇനി എഫ് ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും എഫ് വൺ വൺ ആണ് ഓൺ ടു ആണ് ദർ ഫോർ എഫ് എസ് വൺ വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എഫ് വൺ വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് 